طيب تفضل يا اخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام طيب وبركاته حياك الله آه يا شيخ تفضل آه عندي آه انا كثير نعم. 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 خير ان شاء الله حياك الله يا اخي طيب اذا من خاف ان لا يقوم من اخر الليل يثر اوله من طمع ان يقوم في اخر الليل فانه يؤخر الصلاه الى اخر الليل لانها مشهوده وذلك افضل فيستحب لمن له تهجد تاخير الوتر ويستحب لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظ أواخر الليل إما بنفسه أو بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت فإذا إذا كان له من أهله من يوقظه فهذا إذا يؤخر حتى يصيب وقت النزول الإلهي وصلاتها في نصف الليل أفضل من أول الليل وصلاتها في الثلث الأخير أفضل ومن شك في قدرتي على القيام فالأفضل في حقي أن يوتر قبل أن ينام الأخ أبو عبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام طيب وبركاته مساء الخير يا شيخ حياك الله يا أخي تفضل الشق الاول في صلاه الوتر اذا هل في قراءات او صور مستحقه قراءتها في صلاه الوتر؟ طيب الشق الثاني اذا نام الشق او نفي صلاه الوتر فما هو المستحب ان يفعله في اليوم التالي؟ شكرا طيب يا اخي حياك الله طيب ايضا هنا مسائل اذا اوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد فهل ينقض الوتر بمعنى لو أن إنسان خشي أن لا يقوم فأوتر ونام ثم حصل أن قام قبل الفجر وأراد أن يصلي ماذا يفعل قال بعضهم بما يسمى نقض الوتر يعني ينقض الوتر الأول فيصلي ركعة ليشفع الركعة التي قبلها ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا وقد قال بهذا جماعة من العلماء ما يسمى بعملية نقض الوتر واحتجوا بحديث اجعلوا آخر صلاتكم من, من الليل وترا وأكثر العلماء أنه لا يحتاج إلى نقض الوتر بل من صلى وأوتر ونام ثم قام قبل الفجر وأراد أن يصلي فيصلي شفعا مثنى مثنى ولا يوتر ولا ينقض الوتر وهذا مروي عن كثير من الصحابة ويدل على ذلك ما جاء عند النساء من حديث قيس بن طلق قال زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة حديث حسن إذا هذا يدل على أنه إذا أراد أن يصلي زيادة 
يكتفي بالوتر الأول ويصلي الآن شفعا طيب إذا قال واحد اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نقول هذا هذا لم يتعمد وإنما صل على أساس أنه لا شك في القيام فأوتر ونام ولما قام بعد ذلك قيام غير مخطط له وأراد أن يصلي فعند ذلك يصلي مثنى مثنى طيب الأخ عثمان السلام عليكم عليكم السلام طيب وبركاته شلونك شيخ؟ حياك الله يا اخي شيخ عندي كذا اسئله تفضل السؤال الاول اذا واحد يعني ناوي نيه صافيه بقلبه بان هو يقوم الصلاه بالفجر نعم ويعني اخذ النوم وما قعد ايوه هل يعتبر هذا يعني من الكسل؟ ايوه طيب الثاني السؤال الثاني نعم الجل بالشعر هل يمنع الوضوء؟ الايش؟ الجل جل بالشعر الجل بالشعر ايوه هل يمنع الوضوء؟ طيب والسؤال السؤال الثالث نعم انا عندي محل جاني واحد جاب بضاعه نعم بالسوق سعرها 30000 وباع لي اياها ب 4000 ايوه فيعني هل هذا يعني يعتبر حرام لو هل يغلب على ظنك انها مسروقه او مغصوبه؟ ما اعرف انا يعني ما ما اقدر احكم عليه هل يغلب على ظنك؟ هل يغلب على ظنك؟ طار غلبت الظن غير اليقين احنا نعرف اليقين يعني انت مو متاكد لكن هل يغلب على ظنك انها مسروقه او مغصوبه؟ يعني هو يعني باع لي هذا السعر يعني ياخذه يروح يشتري مشروب وهو يعرف قيمتها الحقيقيه؟ ما اعرف طيب هو جاني قال لي عندي هاي البضاعه طيب اخذها مني ب 4000 طيب خير ان شاء الله حياك الله حياك الله يا اخ عثمان طيب الاخ ابو احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا اخي. سؤالي سلمك الله في في الزكاة. تفضل. آه انا عندي محل من حوالي عشر سنوات. تمام؟ طيب. آه صراحة في حدود السبع او ثمان سنوات آه كنت اشتغل في المحل هذا وما اعرف صراحة المكسب من الخسارة، الشاهد من الكلام انه اني ما كنت ازكي وما انزل الزكاه لاني اصلا ما اجرد المحل. تمام؟ نعم. في السنوات الاخيره تقريبا في السنتين او الثلاثه او الاربع سنوات الاخيره حسيت يعني انه في تحسن في في العمل لكن ما جرت الا في السنه الماضيه اللي هو 1430. فسؤالي السنوات يعني حاب تعنيف ضمير انه في السنوات العشره الماضيه او التسعة الماضيه كلها اللي جرت اخر سنه فقط. ما جردت ولا نزلت زكاه يعني كيف المحل؟ طيب يا اخي انت محل ايش هو؟ محل تبيع فيه ايش؟ محل محل ملابس ملابس؟ نعم طيب طيب يعني انا ما جردت الا سنه 1430 فقط والحمد لله صلت الزكاه لكن اتساءل لان في السنوات الماضيه طيب في البدايه خاصه في السنوات الاول ما كان باين المكسب من خساره وحصل طيب. مني اهمال صراحه اني ما جردت لكن الحين احس بتعنيف ضمير اني ولو حتى اعرف انه لو خساره ما ازكي في مكتب ولو ضئيل جدا انزل الـ 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 الزكاه هذا لان الزكاه طيب. هذه حق للمساكين واضح انا اشعر من الكلام الحين لا يمكن ان اعرف المكتب خلال السنوات الماضيه علشان اصلح الزكاه طيب فقط في السنه الاخيره فقط واضح واضح خير ان شاء الله الله يحييك